നബി തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഒരു തിന്മ കാണുകയും അതിനെ തടുക്കാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഈ കലിമയോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദികേട് ഈ കലിമയോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവഗണന എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അരുളി നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ മോശമായ അവസ്ഥകളിൽ വേദനിക്കാതെ ആ അവസ്ഥകളെ കുത്തിപ്പൊക്കി സമുദായത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മാനമാടുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഞങ്ങൾ തടുക്കുകയാണ് തിന്മകളെ തടുക്കുകയാണെന്ന് വീമ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ഖുർആാനിൻ്റെയും ഹദീസിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ നന്മ കൽപ്പിക്കൽ തിന്മ തടയൽ അതിൻ്റെ ഉസൂലും അതിൻ്റെ നിയമവും അതിൻ്റെ രീതികളും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തെറ്റിനെ തിരുത്തുന്നതിനും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വഴികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ തിന്മകൾ തടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സഹാബാക്കളോട് പറയുകയാണ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ മോശമാവുകയും നിങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ താന്തോന്നുകളാവുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് സഹാബാക്കളോട് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ സഹാബാക്കൾ സ്ത്രീകൾ മോശമാവുകയും ഞങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ അവർ ഏറ്റവും ലക്ഷമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള യുവാക്കൾ ദീനിന്റെ വീരന്മാരും പോരാളികളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ യുവാവാണ് ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളായ മുഴുവൻ സഹാബാക്കളും ദീനിന്റെ വലിയ കാവൽ ഭടന്മാരാണ് അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളുമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സഹാബാക്കൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമായില്ല അവർ ചോദിച്ചു ഇത് സംഭവിക്കുമോ നബിയെ ഞങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ മോശമാവുകയോ ഞങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ മോശമാവുകയോ ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്റെ ജീവൻ ഏതൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ പിടിയിലാണോ ആ അള്ളാഹുവിൽ സത്യമായി ഇതിനേക്കാളും കഠിനമായതുണ്ടാവും ഇതിനേക്കാൾ കഠിനമായതുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഊഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാളും ലേച്ചവും അതിനേക്കാളും വൃത്തികെട്ടതുമായ പലതും ഇനി ഉണ്ടാവാനുണ്ട് എന്ന് സഹാബാക്കലോട് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അറിയിച്ചത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്മകൾ കൽപ്പിക്കാത്ത തിന്മകൾ തടയാത്ത ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സാബാക്കൾ ചോദിക്കൂ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ നന്മ കൽപ്പിക്കലും തിന്മ തടയലും ഈ ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഈ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമോ ആ റസൂലല്ലാ നബിതങ്ങൾ അരുളി അതിനേക്കാളും കഠിനമായതുണ്ടാവും സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു അതിനേക്കാളും കഠിനമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവാനാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അരുളി നബിതങ്ങൾ അരുളി തിന്മകളെ നന്മകളാക്കുന്ന കാലഘട്ടം തിന്മകളെ നന്മകളാക്കുന്ന കാലഘട്ടം നന്മകളെ തിന്മകളാക്കുന്ന കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാണിച്ചു തന്ന വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാൻ നന്മകളെ തിന്മകളാക്കുന്ന കാലഘട്ടം നന്മയാണൊരു ഭാര്യഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക 
എന്നുള്ളത് നന്മയാണ് പക്ഷേ ആ നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് പരസ്യമായി റോഡുകളിലല്ല നബിതങ്ങൾ അരുളി ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവും അന്ന് റോഡിനരികിൽ നിന്ന് വെറും വൃത്തി കെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും എടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റോഡിൽ നിന്നും മാറിക്കിടന്നത് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യനാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുത്തക്കയായി ഖനിക്കപ്പെടുക അറിയിച്ചപ്പോ ബമാനമുള്ള സഹോദര ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം ഉണ്ടാവാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറം ഉണ്ടാവാനുണ്ടെന്ന ഖേദത്തോടുകൂടി നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കലല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്ത് നന്മ കൽപ്പിക്കലും തിന്മ തടയലും എന്ന മഹാനായ പറഞ്ഞ ഉന്നതമായ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഈ ഫിത്തനകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു അഥവാ നന്മ കൽപ്പിക്കൽ തിന്മ തടയൽ എന്ന ഈ പ്രവർത്തിയെ നാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ തിന്മകളിലേക്ക് നാം വൈദ്യു വീഴുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ തിന്മയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ അത് കാരണമായി തീരും നമ്മൾ തിന്മയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ അത് കാരണമായി തീരും അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മരളി ഇതിനേക്കാളും ശക്തമായ വലിയ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എത്രത്തോളം വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യസീറുൽ ഹലീമു ഫീഹി ഹൈറാന യസീറുൽ ഹലീമു ഫീഹി ഹൈറാന വലിയ വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാര് പോലും വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തക്കാര് പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ ബുദ്ധികൾക്ക് ഭ്രമം വരുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരമെന്നറിയാതെ ഓടി നടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഫിത്തനകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഷഫിഉന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ തടുത്തു നിർത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകളെ തടുത്തു നിർത്താൻ നന്മ കൽപ്പിക്കുക തിന്മ തടയുക എന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും സാധ്യമല്ല എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അനുക്കലിബ് മദീന തകല ഇന്ന നാടിനെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം ആ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു നാട്ടിലേക്ക് ശിക്ഷ ഇറക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ അബാദത്തുകാരൻ പള്ളിയിൽ മുഴുവൻ അബാദത്തിലാണ് ജബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിന്നെ ഒരു കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന സമയം പോലും നിന്നോട് എതിർ പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ആ നാട്ടിലുണ്ട് എതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ നാടിനെ നീ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദ്യമായി ആദ്യത്തിനെ നശിപ്പിച്ചേക്കുക അവനിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ആരംഭിച്ചേക്കുക അവനെ നശിപ്പിച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമുദായത്തെ നശിപ്പിച്ചാൽ മതി ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാമിന് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ ൊണ്ട് ഒരു ശിക്ഷയെ തടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകളെ അറിയാതെ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിൽ നിന്നും മൈൻഡ് മാറ്റുക അതിനെ കാണാതെ നടിക്കുക അതിനെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുക എന്നിട്ട് സ്വയം അബാധത്തുകൾ ചെയ്യുക സ്വയം നമസ്കരിക്കുക സ്വയം നന്മകൾ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ തടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഏ സഹോദര നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനമായി പള്ളിയിൽ മാത്രം കഴിയാൻ നിനക്കോട് സാധിക്കുക നിനക്ക് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് അബാധത്തുകൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് നൂല മാലകൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് നിന്റെ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന് വല്ല നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസ് മുന്നിൽ വെച്ച് പഠിക്കുക ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങാൻ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള തിന്മ ാണ് പരസ്യമായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നു കളയണ്ട അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയാൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആർക്കും താങ്ങാൻ ഒരു ശേഷിയുമില്ല ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല ഇതാ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അള്ളാഹു ഒരു കാറ്റിനയച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ അഴിച്ചുവിട്ടാൽ ഈ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിരാ ക്ഷസന്മാരെ കൊണ്ട് ഈ ലോ 
ലോകത്ത് ഒരു പ്രാണിയെ പോലും തടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ തടുക്കാൻ നന്മ കൽപ്പിക്കുക തിന്മ തടയുക എന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും സാധ്യമല്ല എന്ന് ബഹുമാനമുള്ള റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വർത്തമാന കാല സാഹചര്യത്തിന്റെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മളോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കൽപ്പിക്കുമ്പോ നാം എന്ത് അശ്രദ്ധയിലാണ് നാം ആരോടാണ് ദേഷ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് ആരെയാണ് നാം നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ആയത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ട തീർച്ചയായും ഖുർആാൻ നമുക്ക് വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഹദീസ് നമുക്ക് വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഒമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം മീൻ പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾ അതിലൊരു കുതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അവിടെ ഒരു ചാല് കെട്ടി ശനിയാഴ്ച ദിവസം വരുന്ന മീനുകൾ അതിൽ അതിൽ വരാൻ വേണ്ടി അവരൊരു ചാല് കെട്ടി അവരൊരു കുതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അവരിലെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് ചെയ്യരുത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയെ പരിഹസിക്കലാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തടഞ്ഞ ആളുകളെ മറ്റു ചിലർ തടഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു എന്തിനാടോ നിങ്ങൾ അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാടോ അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ പിന്നാലെ എന്തിനാടോ കൂടുന്നത് എന്തിനാടോ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് എന്തിനാടോ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടടോ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണോ എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും പറയുന്നത് പോലെ യഹൂദികളിലെ ചില ആളുകൾ അവരോട് പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം തഫ്സീറിന്റെ കിതാബിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അവരിൽ ഉലമാക്കളും സുലഹാക്കളുമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവരെ തടയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തോട്ടെ നിങ്ങൾ അവരെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ അത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തിനാടോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വാള് നടത്തുന്നത് ലിമത്തൂന നിങ്ങൾ എന്തിനാടോ വാള് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാടോ ഉപദേശിക്കുന്നത് അവരെ അല്ല നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാടോ അവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എന്ന് കുറെ പ്രാവശ്യം അവരോട് ചോദിച്ചു അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് നാളെ കാരണം പറയണം പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ അവരെ തെറ്റിൽ നിന്നും തടഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ബോധിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് തടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറക്കി തിന്മ ചെയ്തവരെയും തിന്മയിൽ നിന്ന് തടുക്കാത്തവരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹുല കൊരങ്ങുകളാക്കി കോലം മറിച്ചു ആരെ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുത്തി തിന്മയിൽ നിന്നും തടുത്ത ആളുകളെ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇതെന്തിനാ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്തിനാ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര ഒരു ശിക്ഷ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും പരസ്യമായ തെറ്റുകളുടെ പേരിൽ ശിക്ഷകൾ ഇറങ്ങിയാൽ ആ ശിക്ഷയിൽ നമ്മൾ വിവാദത്തുകാരനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ആഴ്ചയിലൂടെ അള്ളാഹു നടത്തിയത് സാധ്യമല്ല ശിക്ഷ വന്നാൽ ആ ശിക്ഷയിൽ തിന്മ തടയാത്തവർ നന്മ കൽപ്പിക്കാത്തവർ ആ ശിക്ഷയിൽ അവരും കുടുങ്ങുന്നതാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വരാം പക്ഷേ ഈ ദുനിയാവിൽ അവരെ നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അവരെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുലൂടെ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് 